Për shëndetje, shiku e së shiak televizioni, më së bashku në studio me tuftuar inedit e sësotme për diskutuar mbi ngërqin politik në vënd, unë jam me kryetarin e forumit rinorë të partijës demokratike zërin Belin Kuleqi. Për shëndetje, një se erdo. Falim derit për ftesën, të nësi të jam studio me erdo. Falim derit ju që jemi sot këtu për diskutuar së bashku mbi gjithë shka që ndodhë në vëndin tërë, referuar gjithmonë politikës. Në fakt, do e nisim të bisirë së bashku duke ndalur të gjithëdhimi më i fundit e i cili për i disa orës të shmo ka të rikjur vëmëndjen, besoj jo vetëm të personave cilët janë pran politikës, por edhe të qytetarëve të thjesht të përgjimet e randës të cilat bëndë ndliken nga prestigjuzja bimët, ku të shmo janë të tjera faktu të cilat sjedin në vëmëndje për shqiptarët lidjen e politikës me mafjan edhe me krimin. Do dhe një komentuaj në fakt. Lidjen e politikës në mafjan me krimin, por unë do të toja kontrolin e politikës nga mafja dhe krimin. Presidiozja bimët është një lërë 15 gazetat më të mëdha në botë, që ka numërin më të mathë printit në botë dhe është the best selling newspaper në Europë, në vizhë dhe të fundit. Nuk është një media kazan, nuk është një media kazan se kundër e dirama e ka paracitur, Nuk është një media e kapur nga partia demokratike, me nuk e kemi në fizionomin tonë dhe filozofin tonë kapin e media, se ka e dirama në të parë, po mbi gjitha është një media më presidioze gjermane dhe më presidioze europiane, që ka bërë një investigim të pavarur, që ka ardhur për mes një gazetarit saj, ka ardhur në Shqipëri, ka mbjetur informacion, ka rituar disa ditë këtu, ka marë kontakte me njërë zakonshëm, me qëtëtarë zakonshëm, me zyrtarë zakonshëm, dhe ka vënduar të në kohë nga realitetin e cilin është përbalur në Shqipëri. Nuk ka asë një kontakt, zero kontakt, me disë kësaj media e presidioze dhe partijës demokratike. Pra gjithë shka që është pasyruar në të reportajsh dhe temi, në këto dokumentacione, është realitetin që ndodhe në sot në Shqipëri. është e vërteta para syve gjithë Shqiptarve, se qarë po ndodhe në vëndin tonë. E rëndësishme është që e dirama është të reqë nga kuzat që ka bërë në të asparë, se duhet ndalim në kjo pjesë, sepse në nëndzinë si qytetarë që pasturën bërë një pjesë e bëhe, sërë që kërë ministri një vëndi, delë, këtej nga një anë thotë që ne kemi asparatat bërë një vëndi bashkimit Europian, të hapë në negociatat, këtej sulmon një nga gazetat më presidioze të Europës dhe mbarë botës. Më vjenë mirë që është të reqë nga kuzat që bërë i përmes deputet dhe ti në dajë kësaj gazete, që gazetari ishte i paguar nga partia demokratike e tjera e tjera, por kjo është i moment të reflektimi për gjithë që e tarë shqiptarën. Unë nuk e di se qëfar të nduhet ndodhi më në këtë vënd, unë nuk e di qëfar të ndodhi më në Shqipëri, që e qytetarët të marin dorë fatet e tyre, të frasin më ndje se ka ardhë një moment që të bëhemi gjithë bashkë kunder një të kuqin që ka kapur të ardhë me në vëndit, të ardhë me në tonë, të ardhë me në smive, të ardhë me në të rinjve, të ardhë me në gjithdo shqiptari. Kjo betej nuk bëhet për partijin demokratike. Kauza ku ne jemi bërë pjesë të ashtëmë për i tre muaj që gjysëm dhe kemi shpalosur kauzën e kauzave politike në këto gjash vite, zjedhe të gjera dhe të ndershme, zjedhe të pa kapura, është një kauzë që nuk bëhet për cilë vëzën bashkë në kërëministrë. Dhe këtë e të me përgjësi të plotë. Nuk bëhet për të ndruar kërëministrë. Bëhet për të patur një proces normal, fair, elektoral në Shqipëri. Bëhet për të patur një parti politike që vjen në pushtet me programën. Nuk vjen asë me banda, asë me krim, asë me mafjan, asë me kriminell, që emrojnë këshëltarë bashkjak, që emrojnë kërëtarë bashkje, që vendosin listat e deputet dhe ju e patë, deputetet e parti socialisë ndurës e kusha ato dhe listat, një prej banditve më famkesh në Shqipëri, jo vetëm në qarkën e dursit. Ju e patë se si kërëtari bashkis dursit mërte urdra nga mafja për të ndruar agendën e ti, për të patur takimet ndryshme, për të anulluar gjoba që vendoseshen për të blerë vota dhe mbi gjitha për të intimiduar, për të kërcnuar administratën publike dhe për të shantajuar me vot në tyre. Pra, i jep të urdhër zyrtarëve të bashkisë dursit, ma evidentoni ku që janë votusit e djatë, diqë ka që ne e themi, e sërtemi studio, e kemi thënë kur do, por në momentin që bëhet publike nga media ndërkomtare, fiton këtë vëmëndje që ka fituar. Me gjitha të, mua në bjerë mirë që Gazeta Bim ka konfirmuar fje përpe dhe presje gjdo gjë që ka thënë partia demokratike. Të gjitha kuzat që ne kemi bërë në këto gjash vite, janë konfirmuar nga investigimi i gazetës bimë. Gjithë shka që ne kemi pretenduar për kapin e sistemit nga mafja dhe krimi, është faktuar në këtë reportaj. E rëndësishme është që sot është ndërgjësuar gjdo shqiptar dhe gjdo europian për realitetin në cilin jetojnë me në këtë bëndë. Këtu nuk fjetet më për programë. 
unë në vërtet jam kryetar i forumit të minor partijës demokratike, do kisha dashur shumë që sot intervjisa jonë të ishte për programe punësime, për stajet, për ligjin e arsimit lartë, për ullin e tarifave, për vëndet e punësimit për trinë, për investimet uaja, dhe kjo dhe ishe një Shqipëri normale, ku një drejtus një strukture të të rinjve, një partije politike, fletë për rinjin, fletë për programet e trinjve, për programet e punësimit, për programet sociale, strejimi, bonus e tjere tjere, fletë për startate. Kjo është Shqipëria që duhet kemi, kjo është Shqipëria normale. Në dërë të tjera, në ullemi bashkë, diskutëm për realitetin politikë, dhe flasim për bandit, për kriminell, për mafje, për blerje votash, për shantajin, për trafikant droge, për përdunus si ka në në parlament, dhe këta e ka bërë partia socialiste, për njërës janë akuzuar për vrasje që janë bërë deputet partia socialiste, për kuretar bashkish të dënuar për vjedhje në gjukatat e ndryshme europiane, dhe këtë realitet nuk e kryoj partia demokratike, por e kryoj e dirani. E keshja në këtë vënd ka një emër. Ndaj, unë e kam thënë dhe e rritem dhe në studio të uar, dhe në studio tjera, që gjithdo shqiptarë duhet nga dhe për një moment dhe të bëjnë një logari. Pëse duhet i këmë 5 minë shqiptarë në Shqipëria? Kusë është kartari? Ka ardhën momenti që të hiki një personë në Shqipëria, të hiki në azil politik, në azil ekonomik, që ta shua i si të dojë, të hiki e di ramën e të tonë. Sepse gjëmën që i ka bërë këti vëndin në 6 vite, nuk ja ka bërë kërkush para ti në Shqipëri. Me të vërtet ka ankesa dhe për sistemin, krejt vjeqarë, postkomunizmet, e tjere tjere, por asë kush nuk ka gudzuar, asë kërëministra dhe tjere socialistë, ti bëjnë këtë që ka bërë e dirama Shqipëris në për gjashtë vite. Qëfar duhet më të më shumë për të lërguar një kërëministra? Kjo është të pyte që ne bëjmë gjatë gjithë kosë. Edhe vetë, se për gjimet dolen, protesta po mbajen, të ashmoja ndonë në djetëra që në gjashtë vite. Kjo është të pyte që ne bëjmë gjithë kosë, qëfar duhet për të kuptuar që realitetin këtë vënd është një realitet që nuk i përket jo një vënd e Europian, po asë vëndeve më të izoluar a Afrikana. Qëfar duhet ndodhi më në këtë vënd që njerëzit kuptojnë që ore nuk duhet pajtojnë me të keqenjë. Problemi tu është modeli që i është servirur të rinde kërësisht dhe shqiptarve për politikan sukseshëm dhe për biznesmen sukseshëm. Oligarku që rëmben taksat e shqiptarve që vjedhë me 20 milion euro 2 km rrug është një kostë të mara mundës e që mëndur, që uajt njëri i sukseshëm, që uajt njëri i nderuar në shëqërin tonë, në shëqërin ku kërëministër është e dirama. Politikani që vjedhë, që kërën korupcion, që ka vepra penale, që uajt një politikan i sukseshëm. Ndërkoj që të rinë të arsimuar, të edukuar, që duan të rinë Shqipëri, që duan të punojnë me djersën e balit, që duan të ndërtoj një jetë, që duan të kendë ardhme të tyre Ndaj, është një betej që ne e kemi me antivlerat, është një betej që ne e kemi me modelin që ka si ollë i dirama në këtë 6 vite, dhe është një betej që ne e kemi me një politikan që është me e gjati, në pushtet, ka që nga nuk të vjetë e teta që është minister, kërëtar bashkije dhe kërë minister, i cili ka mbyllur si këmë e ti politik, dhe i cili duhet hikë për t'i hapur në mënyrë të mund një ashtë në rrugën integrimit Shqipëris në bëjë. Në gjukuptojnë. Vetëm para pak orësh, ju keni parë një deklarat kam përshqypjen të kërëminisërit Macedona Zajrë, Zoran Zajrë. Po, e drejtë. Ku hiqet një paralele shumë e dhimshme do të toja unë që në vjenë keqë që kemi mbetur prapa Macedonis, edhe në proces në integrimit Europian, sepse jemi parë si paket dhe jemi trajtuar nga Bruxelli si paket, si dy vënde që duhet apshim në të njëtë në kohë, Diferencën dhe paralelen një disë vizionit që ka kërëministri i Macedonisë Veriu, Zoran Zajrë dhe ati Shqiptarë. Sot a i ka dekleruar që mishë tanë dhe politikanët në Bruxelles janë të trëmbur nga Edi Rama dhe janë të trëmbur nga Mosapja negociatave për Shqiprin, sepse Edi Rama kërcënon me bashkim me Kosovën, me ndrim të kishë, me Shqiprin e madhe, me një agent politike të cilën asë kush nga Shqiptarët e Shqiprisët Kosovës nuk e përkra në jemi do të jemi bashkë dhe jemi bashkë, po do të jemi si dy shtetet të pavarura në bashkimin e Europian. Këtë kërkon bëheja, këtë kërkon Shqiptarët, këtë kërkon Shqiptarët e Kosovës. Ndërkoj që Krye Ministri ka përdorë gjatë gjithë krizave ti politike, e dirama ka përdorë Kosovën, si një fish negociatën të avonim në Bruxelles. Duke herë duke kërcënuar për rivendosje ku fish një disë Kosovës dhe Serbis, një agent e neveric në një trafti komtare që është rëzuar në mënyrë të një hershme nga Berlini Zyrtarë, dhe Gjerasin të falinderoj qeverin Gjermane, por në bitë gjitha vullnetin edhe vizion në kancelarës Merkel, që ka qënë që nga dita parë kundrë kësaj agende, 
dhe mbi gjitha sot a i kërcinon sërish Bruxellin që nëse nuk në hapë në negociatat, ne do të bashkojnë me Kosovë. Ndërko që kërë ministri Macedona sot që nëse nuk hapë në negociatat me Macedonin e veriut, qeveria i mërë bje, qeveria që unë drejtoj bje. Pra në Macedonin, kërë ministri thot që nëse nuk hapë në negociatat, është pa im unë marë përgjësin që më takon dhe qeveria i mërë bje. Ndërko që në Shqipëri, gjithë kush ka thaj, opozita ka thajnë, e ndë e di gjoni që të të thajnë e ka Sadiu, Sadiu ka 6 vite që është në opozit, profesor dëtor Sadi Berisha është personi që në 8 vite qeverisje, a thoj më shumë se gjdo qeveri tjetër Shqiprin në bashkimin e Europian. Po që më vizat, ka qënë diçka e pa imaginushme, me luzim bashkë në ministrë të brëndshëm, dhe Sadi Berishën kërë ministrë, këti bëndi ju hoqën vizat një ëndër, e pa imaginushme për kohën. A të të cilat disa bënde, po diskutojnë t'ju arifen shqiptarve? 6 vite në pas, Holanda po kërkon në rikëtimin e regjimit vizave. Këto janë fakte dhe këto nuk i thot Belindi, këto nuk i thot partia demokratike, këto nuk janë aludime, nuk janë supozime, po këto janë fakte. Dhe duhet bëhemi shumë gjekstot në momentin që analizojnë fakte. Jemi përbal një qeverie që ka tërsisht një agent personale për të pasuruar në kuris qëtarve shqiptarë, dhe për të grabitur gjithdo ditën shumë pasurit e këti vëndi që janë të pa numërta, por që faktisisht këtë vënd qeveriset nga një kërë minister mediokër në formim, dhe mbi gjitha i cili përdor qeverin e ti dhe ministrat nga mbjesin dark për të pasuruar oligarkët që e kanë sjellë në pushtet dhe që e në bajnë në pushtet. Kjo të ndodhë në momenti që ti vjen me krimin në pushtet, blen votat dhe në pas jetë pengi krimit. E kemi thënë qënë ditë ke para që kjo qeveri ka ardhur me votat të blera, nuk është legjitime, dhe do të bjerë nga krimi, nga bashkëpunim që ka me krimi. Po shkojmë drejtë fundit, unë jam e bindur që në protest me të qërëshorit, ne do të kemi edhe më shumë protestuz, dhe më shumë qytetar, dhe më shumë të rinjë, ju e keni parë që si do mos në tre protestat e fundit, ka patur me mira, vajza, zonja, të rinjë e të reja që kanë ardhur dhe kanë dalin protest. Ka dalë Tirana në protest, ka dalë qytetarët e Tiranës, ka dalë qytetarët e zakonshëm, që me dëshmit e tyre personale, me halët e tyre, i kanë të reguar gjithë qytarëve se për qëfar didet në protest realisht dhe cili është realitetin Shqipëri. Dhe në protest në shtatë që është organizuar jatë me galuar, ju keni parë që numëri protestuzve ka ardhur dhe është rritur. Kjo të regon që kauza e onë kanë bështetje popullore, qytetarët e kanë kuptuar që ore këtu bëhet fjalë për një betej për të ardhën e vëndit, nuk bëhet fjalë për një betej politike dhe një betej në interes të partijës demokratike. Interesi unë është interesi qytetarëve, është interesi i vëndit, është Shqipëria si Europa dhe duham apo së duham ne, ne kemi genetike integrimin e Europian Shqipëris. Ne kemi bindu si parti që kemi fritur në korë nga studentët dhe nga intelektualet e tiranës, e duham Shqipëris e gjithë Europa. Dhe vion të mbetet vizioni që linë e objektivi unë dhe ne do të abdojmë realitet. Ne nuk shpëtojmë do të nga destinin, destinin unë është Europa. Por, në mënyrë të pa diskutushme, ne kemi qënë lokomotiva kryesore e opozitës, kemi denoncuar me fakte të rëndit se këtë qeverisin t'i ka bërë e dirama, bëndit, me këto 6 vite, dhe fatë një cishtë sot po nga digjojnë dhe të gjithë mediat ndërëmtare dhe gjithë partnerët ndërëmtare, po solidarizojnë me gjëndjen e të nëqënë në cilë ndohet të Shqipëria, dhe që nuk e meritojnë jo qëvetarët e thjeshtë demokratët jo, pa socialistët jo, sepse nuk është normal e partia socialiste është aset këmëtare, nuk mund të thejtë në një organizatë kriminalit, nuk mund të thejtë në një band që vjetë qëvetarët, nuk mund të thejtë në ata mira, bura e gra që aderojnë atë parti që besojnë ka e forës politike, nuk mund të thejtë në pjesë në një organizatë kriminalit, po kjo nuk i bëhet, jo vëndit të nëto, asë një partije politike, asë kujt, me nuk jemi asë Kolumbi, me nuk jemi asë Afrikë, dhe jemi në mesë të Europës, dhe jemi në 2019, kemi 29 vite që kemi rëzuar perden e diktaturës, kemi 29 vite që i kemi thënë dalë votimeve, ku dhe në monizëm kishtë votime, dhe në monizëm e ndërru dhe zgjidhej, po nuk kishtë zgjidhje, dhe e diramat po të entonë të narikëthejnë votime. Sot po shkon i vetëm dhe i zgjidhje dhe trije qërëshorit që nuk do të këtë zgjidhje, të emësërishtu nuk do të këtë zgjidhje me do të trije qërëshorit. Se të ndaloj partijet demokratike, nuk do të këtë zgjidhje. Nuk do të këtë zgjidhje me do të trije qërëshorit. Nuk do të këtë zgjidhje me do të trije qërëshorit. Këtë skenar lianë indorë partijet demokratike dhe qëtarve që janë simpatizant antar dhe të bindur dhe të bindur me gjitha që nuk do të këtë zgjidhje lianë indorë partijet demokratike këtë pjesë unë të me bindur që nuk do të këtë zgjidhje 
sepse nuk ka zgjedhe e farës në Shqipërin e 2019. Nuk mund të... Nuk mundet, nuk mundet, nuk mundet e dirama të arqoj Shqipërin në luftë civile, dhe nuk mundet e dirama të arqoj Shqipërin në 2019 në zgjedhe me një parti. Ku përbalë ka një opozit fasad, ka një partit kryuar nga anë e ti, para pak i alësht, që në korekord të eu të gjitha rekordet botërore të registrimit në gjukata, në një vënd që s'ka as gjukat kushtë të uqë, as gjukat gjarët e tjere e tjere, por u gjithë koha për të registruar këtë parti, për të mbledhu firmat dhe të ishën falsifikuar e tjere e tjere, dhe Edi Rama sot po garoni vetëm pa alternativ, pa program, së rrish i ofronë shqiptarve timonin, të pësi në pësinë. Ju besoni se këto zgjede do shkyen nga presidenti vëndit me cilë i cilë e ka deklaruar se ka pësirë në gushtetu e se në të bërë, do ndërhynë ndërkomtarët apo do e ndaloj partia demokratike? Qytetarët, në fund të ditës. Do me nagjojnë do qytetarët që një skem për plasin në politikë? Unë jam i bindur që zgjede të harqme në Shqipëri, qofshin lokale, qofshin përgjeshme, qofshin të dyja bashkë, se këto skena rende nuk e dinë sot të plasin, do tjenë të lira dhe të ndeshme. Ka marë fund koha kur ne shkëm në fushat, unë si jëri, shkojmë e të rinë, takojmë qëtëtarët, flasim për program ekonomik, flasim për ullin e taksave, flasim për atë të qëka pronë për doja për qëtëtarët, flasim për investimet huaja, flasim për program konkret dhe nga anë tjetër në thoj që mjë më mirë për partia socialiste e 50 dhe 100 euro për votë, ju së dhe jetë, ka ardhur fundi i këti modeli, nuk mundet ne të pajtojnë më me këtë model, nuk mundet ne më të zbresim fushat pa program, duhet dhe momenti që partit politikët garojnë me ide, me platformë, dhe nuk mundet jemi ne, e vetë nga forës politikët që kemi një program, nuk mundet vetëm partia demokratike të flasim për taksa, të flasim ne për vëndet punët, të flasim ne për investimet uajat, të flasim ne për rrugë, të flasim ne për kopshe, për qerdhe, të flasim ne për punë, nuk mundet kjo dhe palja tjetër të flasë vetëm për timon dhe të pësi, është absurde, është absurde, është absurde, është një situatë që nuk duhet aljenë socialistët farë, sepse shieni se ku degradoj partia socialistët, për shkak se për qafoj këtë model të diramës, dhe këtë model e qojnë këtë piku e sot, që konsiderohet në gjithë kancelarit e Europiane si një band kriminale, partia socialiste konsiderohet si një band famë keqe në mes të Europës, si një organizat terroriste kriminale, që ka interesat tërsisht kriminale. Por me gjitha këto akuza dhe të cilat të shmoj janë bërë publike dhe nga vjetë dhe huaj janë fakte. Janë fakte, nuk janë më akuza. Por roli i prokurori sonë, roli i gjukatave në vëndin tonë, për të ndrejt të tila fakte për të cilat për bënë publike nga vjetë dhe huaj, apër janë përbëndur shumë nga Shqipar. Kemi përherë të parë një krye prokurore me 69 vota, që nuk është një prokurore legjitime, që njësis një krye prokurore e përkoshme, të shmo është kësurë në e përherëshme e përkoshme, dhe që është një dhe gjilqore e të shtetit. Kemi një krye prokurore dhe një prokurore të krimeve të rënda Dominika Prelja që flenë në bimalin e dosjeve të krimet. Kemi një deklarat të frikshme zyrtare para dy jadhësh, para dy jadhësh nga krye prokurore e vëndit që ka thonë tekstualisht që është e vërtet që janë 700 cilit të pas bardura në dosjen 339 dhe 184, por arsyet nuk e gjithë që nuk janë zbardur. Personi përgjegjës për zbardjen, për jetimin, për quarjen, para drejtsis personave të implikuar, thot që nuk kanë informacion pëse nuk është bërë puna. Kemi një prokurorit të rësish të kabur dhe në shërbim të qeveris. Ndaj, unë gjykoj, më base, mund të jemë nga të para që, mund të jemë nga të para që e shprej këtë publikisht, por në Shqipëri dhe duhe një jetim dërkontar, më base. I pa varë, sepse Shqiptarët kanë humbu besimin ke drejtsia, kanë humbu besimin ke reforma në drejtsi e kapur të rësish në Edi Rama. Sot në Shqipëri nuk kemi gjukat kushetusë. Ndaj, qeveria ka marë atribute dhe gjukatës kushetusë, qeveria ka ndorë gjithë shka. Ndaj Edi Rama merë vendimet për koncesionet, ndaj Edi Rama vjerë vëndin, ndaj Edi Rama shkelë gjëllikë sepse nuk ka gjukat kushetusë, nuk ka gjukat lartë, nuk ke një përgurëri të pahanshme që i shërben vëndjes drecis dhe vëndjes të kriminelve para drecis. Nuk kemi asë një person të hetuar në dosjen 339 dhe 184, Nuk kemi asë një person të thritur në progurëri për të pyetur u thërrit banë gjushdako pas presionit dy vjeqar të partijës demokratike për këtë dosje, për të tjërë kafe pesorë në progurëri dhe për të talur në progurëri. Por tjetë e bindur Donika Prelja, Arta Marku, Edi Rama, që do të vi momenti që në këtë vënd do të kjetë drejtësi. Ne do të bëjmë të pa mundurën që shqiptarët të rikthehen në shinat e integrimit e Europianë që vëndit rikthejet në shenat e integrimit e Europian. Dhe nuk pranojmë asë më pak dhe asë më shumë 
ato nivel de democrație, dhe ato parime, dhe ato standarde që ta e gjithë Europa. Ti për mundu të jetimin dërkomtar, sa është i mundur të një si jetim, si basi, duke pasur për asimit të tarë? Duhet një jetim dërkomtar, në Shqipëri duhet një jetim dërkomtar i pa baharur për të zbardhur të gjitha aferat koruptive, në gjitha të 10 vitet, në 30 vitet demokracie, po në njërë të veçant për të zbardhur atët që ka ju është bërë Shqipëris në këto 6 vite të drejtim e qeveris në Edirama. Êshtë vetingu një hapë drejt vendosis para drejtsis të politikanve, forcëve politikore. Duhet një vetingu, para se të bësh vetingu për policin, para se të bësh vetingu për policin, se e kemi thonë shpesh e rëtë, ju keni digjuar, ku Fadmir Gjata ishte minister i brëmqëm, që me të vërtet unë jam të subjekt i ligjit antimafia, por unë jam minister, ndërko që polis dhe tjesht, atyre që me rogën e tyre në bajnë familjen, i bëhe veting, kontrolohesh të gjitha të dhënat e tyre zyrtare, ndërkoj që Ministri i Brëndshëm, për lidjet e tyre ta luduara me trafikant, ose me botën e krimit, ndërkoj që Ministri i Brëndshëm kishtë të vlahin dënuar për trafik drogën i tali. Ndërkoj që Ministri para ardhës ishte në jetim dhe është në jetim për trafik në dërgëmtarë droge. Po ku shka gudzuar të jabë Shqipërisë? Që dy Ministrat Brëndshëm njëri pas tjetërit të jenë të lidur Po ku shka gudzuar të janë zi faqen Shqipëris në këtë farpejen? Po ku shka gudzuar të që vëndin unë merë si që bërë edhi rama në këtë gjashtë vite? Po kjo është pa pranushme për gjdo njeri me një logik minimale, jo normale, me një logik minimale. Ku shka gudzuar të që 110 mi të rinjë, të rinjë, vetëm të rinjë, dherin moshën 35 vjeqë, i ashtë vëndit si azi kërkuës. Kemi qënë në vitin 2016-2017 të dytët pas si rrisë për numër në azi kërkuës dhe në Europë pas sjeris që është në lukë civile. Po ku jemi ne? Ku jetoj ne që qënë kemi dytët në Europë, përsa e përket numërit azit kërkuzve, a thua se vëndi është në lukë civile, a thua se ka lukë fetare, a thua se njerëzit duhet ikin se zbënga këtë vënd. Ku shka gudzuar të ljargoj 5.000 shqiptare në këtë vënd? Në gjashtë vitë. Ka hartuar partijerë kërë që i ke një platform për riktimin e tyre në vënd? Përveq regjimit të emberhodgjës, për e mber hodgjës, por i themi në Shqiprin e diktaturës në Ediramin. Ndaj, i takon të rinda në rëfar, me gjithë përgjësin që më takon dhe mua si kërëtari forumit të rinda në partiz demokratike, të bëjnë ndryshimin e matë, të jenë gudzim shumë. Unë duat falenderoj ata vjetra e qindra të rinjë, që në gjdo protest arrestohen, arrestohen banë 72 orë, në qëllit e qëllit e burgut, në vjetra në gjdo protest në gjdo protest, arestojnë që ndrojnë në burg, por ajo që ka unë dua të përshëndes, dhe t'jabë një mesaj qartë sot, është që këta të rinja në edhe më të motivuar. Jam takuar me një pjesë të mirë për e tyre ditë me djeshme, që janë liruar nga gjukata, dhe janë më të motivuar për protest në të qërëshorit, sepse kanë kuptuar më në fund që nuk mund të rinjë duar kryshë për të ardhme tonë. Nuk mund të presin nga qeli, as nga zoti, zgjidhen e të ardhme dhe të sënim ndryshimin në vëndë. Si kunder e bënd prindrit tanë, generata e prindrve tanë, familjarët tanë, ndryshimin e sistemit në nëndjetën, që ishte e pa imaginushme. Edhe atërë, ishte e pa imaginushme. Pas 50 vitës diktaturë të rëdzojë diktatura. Dhe qenë studentët, qenë intelektualët, ishin të rinjë, që me kurajën e tyre dhe me divizin studentore, rëdzuan diktaturën të vëndë. Sërish, pas 30 vitës, ka ardu i njëti moment. Jemi parat njëtë sfidë, dhe jemi para të njëtit moment i sërit do të e unë për ta qliruar një herë e mirë Shqiprin nga periuda tranzicionit, për t'i dhëmë fund tranzicionit në Shqipri dhe për t'hapur një kapitul për një generat të re politikanësh që nuk kanë asë një lidhje asë me krimin, asë me mafjan, asë me drogën, asë me korupcionin që është gangrena e gjdo shëqërije për mbi gjitha gangrena me madhe shëqërison, që ato miliona euro që duhet shkojnë për investime, për kopshe, për qerdhe, për parqe, për rrugë, sot shkojnë gjepat e politikante në gjepat e oligarkve, që mbajnë Ediramën në pushtet. Ndaj, ju e keni digjuar Ediramën para së dvinte në pushtet që tale me partinë demokratike, rrugë, 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 ndërko që ne thoni me krenari që kishin bërë 10.800 km rrugën të dzite. Solëm rrugë në gjdo fshat, në gjdo qytet të vëndit, ku shtruan rrugët, për t'i dhënë mundësi zhvillimit turizmit, zhvillimit ekonomis, ardjes investime dhe tuaja dhe pikjes investime dhe tuaja, kishin programe si Brain Game, kishin programe që ndimoni në pikën e trurit dhe në këthimin e trurit në Shqipëri. Unë i përkas generatës që ka studiuar jashtë dhe jam këtyrë në 2009 në Shqipëri. Jam këtyrë nga Amerika këtu, por fatkesis sot të rinjë të më pyesin të ore i qëmënduri e që jetonë të bënda koma, 
shko largohu nga thuzon se të zonë nuk bëhet më. Pse më ne se kemi një kërë minister që është totalisht të, të, të fabrication. Ndaj na takon ne, të rinda në rrët parë, të jemi në rrësht parë, në gjithdo protest si që jemi, e keni parë dhe ju dhe ju falenderoj, dhe për mbudimin mediatik që i bëni gjithdo protest, dhe që jeni një nga të pak të zëra mediatik që nuk jeni të kapur nga pushteri, nuk jeni të kontroluar nga edhe rama, se të fatë kësi që edhe rama e ka dalë të blej dhe të kapë dhe media në Shqipëri, që është një pushtet shumë i rëndësishëm, dhe që pasyron në realitetin për asyve gjithdo shqiptari, dhe është një detyrë fisnike gjithdo gazetari, dhe ju falenderoj për mbulimin mediatik që i bëni gjithdo protest, dhe pasyrimin e realitetit, ku me qimbra, mënyra të rinë, janë rëshat e parë para policisë sa ndërleshit, për të garantuar pa prekshmërin e policve, për të garantuar sigurin e policisë shtetit, për të dhënë një mesash të gjithë protestuzve që kanë një një halë që dalin proteste, ne beteja nuk e kejnë e policinë e shetit. Se të këta hanë rukëtarë ta me shpirtë, tonë rama i, tonë rama i, me shpirtë policia e shtetit të të rama i, kur jemi atyrë, tonë djema vazhdojnë, pjesa me ma dhe tyre, mos u të rishni, mos u ndalin, por përfundon protesa me elminin masiv të qytetarve dhe përfundon me një oftime me fake news në media që me rjetra polisë u plagosën, u shëqëruan spital me plak të rënda e në rezik për jetën. Personalisht në tre protesat e fundit kam qënë në spital ku nuk ka asë një polisë të lënduar. Shëqyrë që nuk ka asë një polisë të lënduar, kemi qënë ne pjesë e mbrojtjes edhe fizike të tyre dhe do të garantojmë sërrisht ne pa prekshmërin e policisë shtetit, e uniformës shtetit, por duhet të vi momenti që duhet të marrin fund fasada, propaganda, hedhja hi syve nda i shqiptarve, dhe shqiptarë duhet të kuptojnë realitetin në cilin do dhe ne. Po e them dhe një herë këtu, kjo betej nuk bëhet për lullëzim bashkën për e ministrë. Gjukuptoj, me qënë si në zhëtë bashkë, ka pasur takime gjatë sa jame në Gjermani, mund të ndalemi pak përse këtë takime, përse në këtë moment, qëfar po diskutohet atje dhe se si ndikon kjo në situatë në këndodhet politika e dhëndit të anë? Ka patur takime, zhëtë bashkë ka qënë në Gjermani, ka qënë në vizitë zhërtare në Gjermani, ka patur mundësim të ketë takime me politikanët të nivellit më të lartë në shetin Gjermani, ka patur mundësim të takohet personalisht me komisionerin e bëjes për budgetin dhe për burimet njërzore zotin Ottinger, ka qënë me një nga dy të shëltarët, kërë të shëltarët e kancelarës Merkel, zotin Bertelje, dhe në bitë gjitha ka qënë me përfajsuasit më të gartë për të sidohus Kristian Demokrat dhe Gjerman, ku ata kanë darë shqipsimin në bitë situatën e rënë në cilët ndodhe demokrasia në vëndin tonë. Këtu nuk funksionon në një demokrasi funksionale, asë nuk diskutohet në Gjermanit kemi këtë to probleme, po këtu nuk funksionon leva kërësore e demokracis, vota e lirë. Këtu flitet që procesi elektoral është vrarë, nuk kam është gjedhje. Dume thënë, herë të para, edhe unë ku kam qënë pjesë e takimeve në forumin i nërë Partive Popullore Europiane, kur kam informuar të rinjë të që janë omologët një që drejtojnë në organizatë e rinore në gjithë Europën, për situatën në cilë ndodhët Shqipria, për faktin që ka njërës në precedent kriminal që janë pjesë e parlamentit, ka patur edhe skeptik që s'në kanë besuar, kanë të në poty, që janë të akuze, janë të pa digjuara, por faktësisht sot të gjitha janë realitet. Ndaj, është zoti bashkë në Berlin dhe nuk është zoti Rama. Ndaj, fritët zoti bashkë në Berlin për të dialoguar dhe për të bashkë biseduar për gjithë një zgjidhje për të ardhën e Shqipëris, për të patur një kërë minister të pak të apur nga krimi, dhe nuk është zoti Rama në Berlin. Se ti kërish betëm në Berlin? Ndaj, shkon shkon për vizit personale në fund dhe shtërojët e për spitale. Për gjëndin e ti të rëndë shëndetësore, i uroj e shëndet të plotë, por njërë do ishe që të ketë edhe një vetë kontrol përsa e përket përdorimit të substancave të ndaluar, Zodhi Rama. Të e të në përgjësit plotë. E di shumë njërë dhe spitali nuk ka qënë në Berlin, e di në gjithë. Kështu që ka ardhur momenti që të gjithë ndërkomtarët i janë reshtuar kra pse kauze, kauzës për zihet lira dhe të ndërshme. Berlini ka marrë rolin që ka patur Amerika, jo më lartë se në vilin 2015, që e në bashkuat Amerikës në Macedoni, që i dha një zgjidhje, i ka ndonë një zgjidhje imediate krizis politike në Gjermani, në më falin në Macedoni në Veriu, sot të njëtë një rolin ka marrë Gjermani në Shqipëri, dhe duhet i falenderojmë Gjermanët, sepse janë ekonomia dhe forca ma e madhe politiko-ekonomike në Europë, në shtetë i mirë të qishëm, dhe që diktojnë politikën europiane, që kanë marrë të rojtë parësorë në zhjën e krizës politike në Shqipëri. Dhe jemi me fatë që është pikërish Gjermania që po imponon të njëtat standarte dhe po kërkon të njëtat standarte dhe vlera demokratike që a i vënd ka dhe a i vënd predikon dhe bashkimi Europian predikon të
të implementohen dhe në Shqipëri. Nuk mundet ne të aspirojnë të jemi pjesë e bashkimit Europian, të ardhëm negociatat, një vënd ku në parlament vendosin kriminelet, ligjet i hartojnë njërzit e kapur koke këmbë nga krimi, nga mafia, oligarkët diktojnë të ardhëm e vëndit, Edi Rama ullet dhe darkon dhe drekon me njërës me përqedent kriminal dhe njërës të duhet ishin prapa hekurave në burg, dhe ndërkoj që e të arët e thjesht paguen faturën gjë ditë. Ne kemi me dhjetra, fatkesisht kemi, me dhjetra që e të arë që vinë proteze tonë e kam të pa mundur të paguen faturën e energjisë elektrike, e kam të pa mundur të paguen faturën e ujt në Tiranë, sepse e rion velijaj ka disafishuar taksën e ujt në Tiranë. Ndërkoj që mbilet një pemë dhe rritë dhjetë në televizor dhe nga anë atjetër gjdo ditë qojmë që ngrien kula dhe palatën Tiranë, me leket e kujtë ngrien, nga vinë këtë lekë jemi këtyër në një kryeqëndër europiane, se që jemi kryeqëtet mes e Europës, që jemi lavatri që e pastrimit parave, parave të krimit dhe drogës. Në këtë vënd, po pastrojnë parat e kriminelve në të rezikëshon, për së rritet vazhjimin që të ashtë maj ka tënë dhe bild, e ka tënë gazetat më presidioza europiane dhe botrore, nuk e thot më vetën partijet demokratike. Ndaj, ka ardhur momenti të ndajemi njërë e mirë nga kryeqetje, të ndajemi nga ky integrimi Shqipërisë në Europë bjenë për mes lërgjimit të Diranës. Një qeverie transitore, një qeverie që do të garantoj dhe do tjetë kujdestare për zirë të gjera dhe të ndershme, dhe më pas fitoj partia që ka programin më të njërë politik dhe ekonomik për vëndin, të garohet me ide, të garohet me platformat, të garohet me program, mos garohet asë me kriminell, asë me niqe, asë me asë dydaj, asë me bandit, asë me njërës që kanë rëmbyër të ardhën e vëndit, për interesat e tyre klientë liste. Në qënë sa në më kohën e shtojmë drejt fundit, të doja që pyesja, shkullimisht ndi proteston në e të radhës, cila do tjeta jo e datës të qërëqor, për dësojmë ndryshe në të protest, nga protestat e cilat me kemi parë dhiri më tajnë. Me simbolikat besoj se në gjo protest jemi surprizuar dhe kanë qënë simbolika shumë do ditura nga ana e partijës demokratike, nga ana e opozitës bashkuar, se ne jemi zbashku me mbi dëndje parti që janë koalicion me ne, që dalin në gjo protest dhe kemi të vidur qëtarët në gjo protest, e rëndësishme është që protesta sërish do tjetë mas shtore, për këtë tjeni bindur raportimet që vinë, shifra që vinë nga gjithë qytetet, kërkesa që vinë, komentet që vinë, jo nga to të paguarat në zyrën e kërë ministrit ose të kërëtarit bashkisë, po nga to reale që vinë në Facebook, në rjetë sociale, ku to janë të jetë pozitive për pjesmarjen masive që do tjetë. Sigurisht ka patru një bund të jashtë zakonshëm nga dipe e djeshme në sot, për shkak të publikimet të përgjimeve nga Gjermania Bilë. Do të ndikoj që me ndoni në irritimin e sekretarës që parë që do përgjestojnë dështu në? Ka ndikuar, ka ndikuar gjata shme që në flasim që jemi këtë studio, ka ndikuar. Dhe ajo që ka më mund të themë është që protesta do tjetë masë shtore, do tjetë pajësore, njështim për që në pajësore, ju keni parë që gjdo funksionari partijës demokratike ka bërthirje për qëtësi dhe për vetë përmbajtje që e tajë. Vetë përmbajtje. Ne nuk na sjellë në pushtet ku zopimi i selis kërë ministrit, por ne na sjellë në kërët vëndit dhe ne na sjellë në kërët punëve të këti vëndi rëdzimi i edi ramës, krimi i qeverie transitore dhe ndërgjësimi i qytetarve shqiptarë, që ka rritur maksimumin të shme që në flasim, dhe i gjithë ndërgëmtarve për kauzën tonë. Të ne të shme e kemi betejt fituar. Të shme të gjdo qytetarë shqiptarë është ndërgjësuar me kauzën tonë. Sot nuk e asë një funksionarit partijës demokratike që të gëzoj asë një privilej që më do t'jabit politika, që më do t'jabit që nëri deputet, ose funksionarit lartë për një partijë politike, sepse të gjithë janë njështë me popullin, në rrugë, në gjdo lagje, në gjdo pshat, në gjdo qytet, duke diskutuar me qytetarët, duke folju për tarën me vëndit, dhe duke mbrojtur interes me qytetarëve. Nuk gëzon asë kush nga partijë demokratike, sot asë imunitet, asë benefite financiare, as sepse kemi vendosur, sakrifikojmë gjithë shka për të ardhme në vëndit, duhe ndërmarë kjo hapë radikal, djegja mandateve, për të ndërgjësuar e mbarë bota për gjëndje në cilë ndodhe demokracia në Shqipëri. Sigurisht është një precedent i rral, është era parë që ndodhë në Europë, edhe në Balkan, ka ndodhë dhe të edhe vire në parë në Italinë, më zgabëj, por, por, ka qënë i ndërgjëshëm, i domës doshëm për të ndërgjësuar si hapë djegja mandateve për gjithë që të këti vëndi, për qëtarët që kanë ikur në këto 6 vite, për ata 5.000 shqiptarë, dhe mbi gjitha për gjithë partnerët ta ndërgëmtarë, që ore situata është ka që emergjente, ka që kritike, në zbresim të rëmë flasim për ullet taksa dhe qëtarët në marrin për budalejnë, në zbresim flasim për arën e investime dhe tuaja, flasim për faktin që në këto 6 vite qeveris, nuk ka asë një kompani tuaj që ka investuar në bi 4 milion dolarë në këtë vënd, dhe ndërkot 2 projekte 
e vetë me të mdha ende funksionale që mbajnë ekonominë shqiptare në këmbë, janë projekt pitatit dhe kaskada dhe volit, projekt të firmosura gjatë partiz demokratike. Këtu vinë investitorë për të investuan Shqipëri dhe rien brutalisht, lërgohen, lërgohen nga Shqipëria, kërcnohen fizikisht. Këtu ule në avion, u këthu e Shqipëria në vire 2016-2017 në një pist madhe ku ule shqipë në avion që bëjnë transport droge. Nuk nga besuan fillimisht njërzit, nuk nga besuan mediat, nuk nga besuan kjetarët kur tham që këtu ule në avion për transport droge, kontroluar dhe me agjen nga Ministri Brëndshën. Gjithka u faktua ranë avione dhe u faktua gjithka. Pra të gjitha kuzat që ne kemi bërë në këto gjashë vite, janë të vërteta dhe të bëhen në mbrojtet interesit kontar, interesit kjetarë dhe të ardhë në zëvëndit. Ndaj, do të shpërgjohet dhe këtë ko të mbetur televizive, për të bërë apel si gjithë kjetarëve të vinda të qërëshorë, të dalim për të ardhë në tonë, për të ardhë në vëndit, për të ardhë në familjeve tona, për të mbetur në Shqipëri, të ardhur momentit të themi në dalje diramës, fikje dirama nga Shqipëria dhe të rinë Shqiptare të tuaj, të rinë fmi të tuaj, të afërmi të tuaj, të shurin të tuaj, ata që ju e njëni me emër që kam iku në të gjashë vite nga Shqipëria, për të mbetur në në këtë vënd. Shqipërin do të bëjnë të rinë, Shqipërin do të bëjnë njërzit e ndërshëm, do të bëjnë njërzit e zakonshëm, dhe këta njërës nga nata që dalin gjdo javën për fesë. Ndaj të mbjitemi të gjithë, në datë të qërëshorë për t'i dhëmë fund sa e keqë qeverisje dhe për t'i hapur një herë e mirë rrugën e integrimit Europian Shqipëris. Zëti Kulliqë, një falenderi shumë të ishanë në sërë. Falenderi të ju përftesëm. Që kërës një ruar, kemi qënë të bashko me kryetari në forumit rinorë të partijës demokratikja Zulim Belin Kuri, që kemi diskutuar në bi situatën politika në vëndë e kruzën që ka për të qërë vëndin. Unë ju falenderoj për të mundi, që kemi të kërën shumë të programacionin në vijim të arsia televizion.